আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম তো আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যে জব ম্যাথ বইটা আছে জব ম্যাথ বইটা একদম এ টু জেড সমাধান করে দেব যেন প্রাইমারি পরীক্ষা যারা দেবেন বা অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা দেবেন যেন ম্যাথে যে মার্কগুলো আছে যেমন প্রাইমারিতে বিশে বিশে যেন কম পান কারণ গত প্রাইমারিতে আমাদের এই জব ম্যাথ বইয়ের সাজেশন অংশ থেকে সতেরো আঠারোটা ম্যাথ কিন্তু প্রতিটা দাপে কমন ছিল এবার আমরা চাচ্ছি যে যেহেতু প্রাইমারি পরীক্ষা মেয়েরা তো আমাদের বইগুলো পড়লে যেভাবে পড়েন সেভাবে টিকবেন জাস্ট পড়লেই টিকবেন কিন্তু ছেলেদের জন্য টিকাটা হচ্ছে হার্ড আপনারা জানেন যে ছেলেদের সিক্সটি ফাইভ আপ পেতে হবে সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে এ টু জেড সব করাবো তো এতটুকু বলতে পারি যে কেউ যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন আর আমাদের প্রতিদিনের দেখেন রুটিন অনুযায়ী যে পড়াটা দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন এই পড়াগুলা প্রতিদিন কমপ্লিট করে প্লাস হচ্ছে পরীক্ষাগুলো দিলে এতটুকু বলতে পারি যে প্রাইমারিতে যে প্রশ্নগুলো আসবে আপনি দেখা যাবে যে সিক্সটি ফাইভ বা সেভেন্টি এগুলো আপনি এম বিতেই পারবেন তো এখন আসেন আমরা শুরু করি যে আজকে আমরা যে টপিকসটা আমরা বাস্তব সংখ্যা এখনও শেষ হয় নাই হয়তো আরও দুইটা ভিডিও হবে এই ভিডিওর পরে বাস্তব সংখ্যা কিন্তু টোটালি কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন দেখেন আজকে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা থেকে অজানা সংখ্যা নির্ণয় সমীকরণের সাহায্যে অজানা সংখ্যা নির্ণয় আমরা এই জিনিসগুলো পড়বো তো প্রথমে যে অঙ্কটা আসছে যদি একটু খেয়াল করেন যে পর পর দশটি সংখ্যার প্রথম পাঁচটির যুগফল পাঁচশো পঞ্চাশ হলে শেষ পাঁচটির যুগফল কত এটা দেখেন অনেকবার আসছে অডিটর আসছে তারপরে যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক মানে অনেক কঠিন কঠিন পরীক্ষায় কিন্তু এই বিষয়টা আসছে তো প্রাইমারির জন্য কিন্তু এটা আমরা কমন নিয়েছি কারণ অন এই ম্যাথরা করার পর আমরা যখন প্র্যাকটিস করবো তখন আপনি বুঝবেন এই ধরনের ম্যাথ আসলে আমরা কীভাবে করব দেখেন এখানে কী বলা আছে যে পর পর দশটি সংখ্যার প্রথম পাঁচটির যুগ ফল এত মোট সংখ্যা দশটি প্রথম পাঁচটির যুগ ফল দেওয়া আছে পাঁচশো পঞ্চাশ বলছে শেষ পাঁচটির যুগ ফল কত এই ধরনের অঙ্ক আসলে দেখেন মোট সংখ্যা দশটা প্রথম পাঁচটা প্রথমে যে কটার যুগ ফল দেওয়া থাকবো ওই কটার যুগ ফল আমরা এখানে লিখব এরপরে যতগুলো সংখ্যার যুগ ফল বের করতে পারবে শেষ মানে শেষ কয়টি সংখ্যার যুগ ফল বের করতে পারবে দশটার মধ্যে পাঁচটা দেওয়া আছে তাহলে শেষ আছে আর পাঁচটা তার মানে শেষে যে এখানে শেষ যে কটা সংখ্যা যুগ ফল বের করতে পারবো জাস্ট এখানে তার স্কোয়ার করে দিবেন মোট সংখ্যার সাথে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবো যে যুগফলা থাকবো যুগফলের সাথে শেষ যে কটা সংখ্যা দেওয়া থাকবো ওইটি স্কোয়ার করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে এখানে দেখেন পাঁচশো পঞ্চাশ আর পঁচিশকে স্কোয়ার করে দিলে পঁচিশ মানে পাঁচকে স্কোয়ার করে দিলে হচ্ছে পঁচিশ তার মানে হচ্ছে কত পাঁচশো পঁচাত্তর এটাই কিন্তু অঙ্ক পাঁচশো পঁচাত্তর তো এই অঙ্কটা আমরা যেভাবে আমাদের মানে যে সূত্র আকার যেভাবে দেওয়া আছে যে যে সংখ্যাটা যুগফল প্লাস যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে এই যেভাবে আমরা যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে পাঁচশো পঞ্চাশ ইন্টু পি স্কোয়ার যুগ পি স্কোয়ার এইভাবে দেওয়া আছে আমাদের একটু পরে আমরা দেখাবো এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মাটা চেঞ্জ হবে এখানে যে কটা এখানে শেষ পাঁচটি পাঁচটি জায়গায় তিনটি বলতে পারতো দশটি বলতে পারতো শেষ কয়টি ঠিক ওইটা স্কোয়ার যে সংখ্যাটা এখানে বলা থাকবে ওইটা স্কোয়ার করে যুগ করে দিলে অ্যান্সার চলে আসবে এই টেকনিকগুলো কিন্তু পাবেন জব ম্যাথ বই লার্নিং স্কুলের যে জব ম্যাথ বইটা আমরা এই জন্যই বলি যে প্রাইমারিতে আসা আপনার বিশটা ম্যাথ কেউ যদি দশ থেকে বারো মিনিটে সমাধান করতে চান এই বইটার বিকল্প নেই এরপরে দেখেন এই যে এই অঙ্কটা যে সমাধান আমাদের বইয়ের মধ্যেও কিন্তু এই যে ব্যাখ্যা সহকারে শেষ পাঁচটির যুগফল প্লাস প্রথম পাঁচটির যুগফল এখানে পি কেন দেওয়া আছে এটা কিন্তু দেওয়া আছে এরপরে দেখেন যে এখন এখন বলতে পারেন যে এই নিয়ম থেকে ম্যাথ আসে কি না প্রাইমারিতে দেখেন আমরা কেন বলি যে এই বিষয়গুলো খুবই কমন এখানে দেখেন এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষকের দুই হাজার উনিশ আসছে একই ধরনের রকম পরপর ছয়টি সংখ্যা দেওয়া আছে প্রথম তিনটির যুগ ফল এত তাহলে আমরা সূত্র কি প্রথম যে কটার যুগ ফল দেওয়া থাকবো এটা আমরা লিখবো প্লাস শেষ কয়টি শেষ তিনটি তার মানে তিন স্কোয়ার তাহলে আপনি কিন্তু পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দেখি সাতাশ আর তিন তিরিকা নয় সাতাশ আর নয় কত হবে ছত্রিশ এটাই কিন্তু অ্যান্সার এই যে আপনি কিন্তু করতে হবে না এই যে সরি এটাই কিন্তু অ্যান্সার পরীক্ষার হলে আপনার কিন্তু করতে হবে না এরপর আছে ছয়টি ক্রমিক পণ্য সংখ্যার প্রথম তিনটির যুগ ফল উনচল্লিশ ভালো কথা উনচল্লিশ বলছে শেষ তিনটির যুগ ফল কত তাহলে শেষ তিস তিনটির যুগ ফল তিন স্কোয়ার তার মানে উনচল্লিশ আর নয় কত আটচল্লিশ এই যে অ্যান্সার পরীক্ষার ফলে আবারও বলতেছি আমরা দেখেন আপনি কিন্তু অন্য কোনো বই পড়লে বা কোনো কিছু পড়লে দেখা যায় এই ম্যাথগুলো এক একটা এক এক নিয়ম আমরা কিন্তু সেম নিয়মের ম্যাথগুলো একসাথে নিয়ে আসছি যে ম্যাথ যারা বয় পান আবারও করতেছি যে প্রাইমারি পরীক্ষায় যারা ম্যাথ আগে এগিয়ে থাকবেন তারাই কিন্তু মূলত ভালো করতে
তিন স্কোয়ার তিন স্কোয়ার মানে কত একশো তিরাশি প্লাস তিন স্কোয়ার মানে নয় একশো তিরাশির সাথে নয় যোগ করলে একশো বিরানব্বই অ্যান্সার কিন্তু এটি পরীক্ষার ফলে আপনার কিন্তু এগুলো করতে হবে না আবারও বলতেছি যে এই বইটা যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন ম্যাথের প্রতি অন্যরকম একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে যাবে আপনার এরপরও যদি আমরা আসি তো দেখেন একটি সংখ্যা এত থেকে যত বড় এত থেকে তত ছোটো সংখ্যাটি কত তো এই ধরনের অঙ্ক করতে হলে যে যত বড় তত ছোটো যদি দেওয়া থাকে তাহলে সংখ্যাটি নির্ণয় করতে হলে জাস্ট দুইটা সংখ্যা আমরা যোগ করব ছয়শো পঞ্চাশ আটশো বিশ এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু এর চার চলে আসবে তাহলে কি এত থেকে যত বড় এত থেকে তত ছোটো সংখ্যাটি কত একটি সংখ্যা এত থেকে যত বড় আবার এত থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত বা অপশন টেস্ট করেও কিন্তু আমরা করতে পারতাম এই যে সংখ্যাটি বের হবে দুইটা সংখ্যা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব এখানে দেখেন এই দুটো যোগ করলে শূন্য এখানে সাত আর এখানে আট ছয় চোদ্দ আর নিচে হচ্ছে দুই দুই দ্বারা যদি ভাগ করেন বাক কীভাবে করবেন সাত দ্বিগুণে চোদ্দ তিনের মধ্যে যায় দুইবার থাকে এক পাঁচ দ্বিগুণে দশ সাতশো ও তিনের মধ্যে সাতের মধ্যে যায় সাতশো পঁয়ত্রিশ আর কি এইটু হবে দেখেন অ্যান্সারটা আর আমাদের বইয়ের মধ্যেও কিন্তু এটার সমাধান আছে আপনি যদি দেখেন যে বইয়ের এই যে এখানে যদি একটু খেয়াল করেন এই যে সংখ্যা দুটি যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে উত্তর পাওয়া যাবে সংখ্যাটি এটা এই দেখেন এই অঙ্কটা আর কতবার আসছে একই ধরনের অঙ্ক দেখেন যে কি বলছে একটি সংখ্যা এত থেকে যত ছোট এত থেকে তত বড় সংখ্যাটি কত চার দুইটা সংখ্যা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে দিছে অ্যান্সার চলে আসছে এটা আর করার মতো তেমন কিছু না এরপরে দেখেন একটি সংখ্যা এত থেকে যত বড় এত থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত দুই দ্বারা এখন অনেকে বলে ভাই এত সহজ অঙ্ক আসে না এগুলা কিন্তু সহজই দুই হাজার উনিশে আসছে দেখেন এগারোতে আসছে তো আঠারোতে আসছে দুই হাজার বাইশে আসছে বাংলাদেশ পল্লী বুঝে দেন বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার পদে আসছে এই প্রশ্নটা অনেকে বলেছে ভাইয়া আপনি শুধু সহজ ম্যাথ আমরা সহজ ম্যাথ দেখাচ্ছি না মোটামুটি ম্যাথ এখানে যত ধরনের ম্যাথ আছে সবগুলাই কিন্তু আমরা আলোচনা করতেছি এই নিয়মটা গেল আমরা দুইটা নিয়ম কিন্তু অলরেডি এরপর আছে দেখেন এই অঙ্কটা তো আমরা করলাম নাকি না এইটা আমরা করি নাই এটা আমরা করব যে এত থেকে যত কম কোন সংখ্যা এত থেকে তত বেশি দেখেন এটা কিন্তু একটু অন্যভাবে এত থেকে যত কম এত থেকে তত বেশি ওটা কিন্তু বলে নেই এখানে কিন্তু অন্যরকম একটু প্রশ্নটা কিন্তু ভিন্ন আগেরটার চেয়ে যে এত থেকে যত কম দেখে এত থেকে কত কম সাতশো পঁয়ষট্টি মাইনাস ছয়শো বলতেছে এত থেকে যত কম কত কম দেখেন ছয় আছে পনেরো হবে নয় হলে ছয়শো হ্যাঁ এখানে একটু বোল হয়েছে মনে হয় ছয়শো ছাপ্পান্ন হবে এটা ফাইভ আর কি এটা মনে রাখেন পাঁচ শূন্য এখানে থাকে এক একশো নয় তাহলে এত থেকে এত যত কম এত থেকে এত কত কম একশো নয় আমরা কম পেলাম কোন সংখ্যা এত থেকে তত বেশি কোন সংখ্যা এত থেকে তত বেশি মানে কোন সংখ্যা এটা থেকে এই যে এত বেশি হবে দেখেন এই কথাটা কিন্তু আপনি যদি ধরতে পারেন এই কথাটা কিন্তু হয়ে যাবে যে এত থেকে যত কম এত থেকে একশো নয় কম আবার বলতে আছে কোন সংখ্যা কোন সংখ্যা আছে যেটা এই আটশো এই যে কোন সংখ্যা আটশো পঁচিশ থেকে একশো নয় বেশি এই কথাটা কিন্তু বলা এই কথাটা আমরা অনেকে ধরতে পারি না যে কোন সংখ্যা আটশো পঁচিশ থেকে এই একশো নয় বেশি তার মানে আটশো পঁচিশ থেকে কোন সংখ্যা একশো নয় বেশি হবে এটার সাথে একশো নয় যোগ করে দিলে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসে কোন সংখ্যা এই যে তত যত কম তত বেশি ঠিক আছে এই জিনিস একটু বুঝতে হবে আটশো নয় থেকে এখানে দেখেন আমরা যদি দেখি চার এই দুইটা যোগ করলে চোদ্দোর চার হাতে থাকে এক এখানে কিন্তু তিন আর এখানে নয়শো চৌত্রিশ কিন্তু অ্যান্সার দেখেন আপনার অঙ্ক বুঝতে হবে বুঝে করলে পারা আপনি যে কোনো মেয়েতে আপনি খুব দ্রুত সমাধান করতে পারবেন এখানে যে শর্ত মতো দেওয়া এখানে কিন্তু ব্যাখ্যা সহকারে আলোচনা করা আছে এরপরে আসেন এই অঙ্কটা একটু ই মনে হতে পারে যে আপনাদের কাছে জটিল তারপর আমরা আলোচনা করব এটা কিন্তু উপজেলা থানা শিক্ষা অফিসার দুই হাজার দশে আসছিল এই অঙ্কটা আমরা দুইটা সিস্টেমে করতে পারি একটা হচ্ছে অপশন টেস্ট করলে খুব দ্রুত করা যায় আর একটা হচ্ছে আপনি করতে পারেন নর্মাল নিয়মে আমরা যদি প্রথমে যদি আমরা নর্মাল নিয়মটা দেখাই যে একটি সংখ্যা এত থেকে যত কম এত থেকে তার সাড়ে তিন গুণ বেশি সাড়ে তিন গুণ কত এটা আমাদের আগে বুঝতে হবে সাড়ে তিন গুণ তিন সমস্ত দুইয়ের এক এইটাকে বলা হয় সাড়ে তিন গুণ এটাকে যদি আমরা ভেঙে লেখি তিন দুগুণ ছয় সাত বাই দুই তার মানে এটা যে কথা সাত বাই দুই একই কথা এখন বলছে একটি সংখ্যা এত থেকে যত কম আমরা জানি না সংখ্যাটি কত আমরা ধরে নিলাম যে সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স সংখ্যাটি এক্স বলছে একটি সংখ্যা এত থেকে যত কম এত থেকে কত কম সংখ্যাটি আমরা জানি না তো এইটাই বলা আছে একটি সংখ্যা এত থেকে যত কম এই সংখ্যাটা কত কম আমরা জানি না এক্সটা 
এতো থেকে যত কম এটা আমরা যদি এই সংখ্যা থেকে এক্সট্রা বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো যে কতটুকু কম এরপরে বলা আছে তিনশো আশি থেকে তার সাড়ে তিন গুণ বেশি তিনশো আশি থেকে ওই সংখ্যাটাই তিনশো আশি থেকে সাড়ে তিন গুণ বেশি তো তিনশো আশি থেকে সাড়ে তিন গুণ বেশি হলে এক্স মাইনাস তিনশো আশি এই যে বেশিটা রইল এটি ইকুয়াল এইটা আমরা লিখতে পারবো এইটা সমান এটা লিখতে পারবো যখন এই যে এইখানে এই যে সাড়ে তিন দ্বারা গুণ করবো সাড়ে তিন মানে এইটা তার মানে এখন কিন্তু সমীকরণটা কিন্তু ঠিক আছে আমরা যদি এই সমীকরণটা গঠন করতে পারেন তাহলে কিন্তু অঙ্ক হয়ে যাবে একটি সংখ্যা এত থেকে যত কম আমরা জানি না একটি সংখ্যা কত কম তাহলে পাঁচশো ষাট মাইনাস একটি সংখ্যা দেখলাম এত এত কম এরপরে বলছে এত থেকে তার সাড়ে তিন গুণ বেশি সংখ্যাটি ওই সংখ্যাটি এত থেকে তার সাড়ে তিন গুণ বেশি তাহলে এক্স মাইনাস সাড়ে তিন গুণ কতটুকু বেশি এটা থেকে সাড়ে তিন গুণ এখন যদি আপনি কাটাকাটি করেন এটা নিয়ে আসেন এক্সের মান বের করলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবো পাঁচশো বিশ এটা কিন্তু সবাই পারব কিন্তু আমরা যদি এটা শর্টকাটে করতে চাই দেখেন এই কথা শর্টকাট আমরা কীভাবে করতে পারি আমরা ধরে নেব যে সাপোজ আমরা প্রত্যেকটা অপশানে চেক করব চেক করার পর আমরা যখন এখানে চলে আসবো অপশান গতে সাপোজ আমরা ধরে নিলাম অপশান গ সঠিক পাঁচশো বিশ সংখ্যাটি কত পাঁচশো বিশ একটি সংখ্যা পাঁচশো ষাট থেকে যত কম এই যে এই সংখ্যাটা আমরা দেখবো এখন পাঁচশো ষাট থেকে কত কম এখানে কিন্তু চল্লিশ কম আমরা পেলাম পাঁচশো বিশ যেহেতু সংখ্যাটা আমরা ধরে নিয়েছি পাঁচশো বিশ পাঁচশো বিশ পাঁচশো ষাট থেকে চল্লিশ কম তিনশো আশি থেকে কত বেশি এটা আমাদের দেখতে হবে এই সংখ্যাটা আবার এই পাঁচশো বিশ সংখ্যাটা এই যে তিনশো আশি থেকে সাড়ে তিন গুণ বেশি হয় কিনা এটা আমরা দেখব এই পাঁচশো বিশ মাইনাস তিনশো আশি এটা দেখেন কত আসে শূন্য আট আসে বারো হবে চার হলে হাতে এক একশো চল্লিশ এটা দেখলাম যে কি পাঁচশো বিশ থেকে তিনশো আশি কত বেশি একশো চল্লিশ এখন বলছে এইটা হবে সাড়ে তিন গুণ কার এত থেকে যত কম তিনশো আশি থেকে তার সাড়ে তিন গুণ বেশি এই চল্লিশের সাড়ে তিন গুণ এই একশো চল্লিশ হয় কিনা একশো চল্লিশকে যদি চল্লিশ দ্বারা বাদ করেন তাহলে কিন্তু সাড়ে তিনে আসে এই দেখেন তিন চারিটা বারো থাকে কত দুই পয়েন্ট চার পাঁচা বিশ এই সাড়ে তিন গুণ কিন্তু বেশি আপনি যদি এইটাও না বোঝেন তাহলে আমাদের বইয়ের মধ্যে চলে আসি বইয়ের মধ্যে যে সমাধানটা দেখেন এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যে ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া আছে এখানে এইটা হচ্ছে ডিটেলস সমাধানটা ওই যে ইকুয়েশনটা আমরা শিখালাম এই যে এখান থেকে আর ওইটা হচ্ছে শর্টকাটের সমাধান দুইটা সমাধানই কিন্তু দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে আপনার জেঠা ভালো লাগে এরপর আমরা যাব যে পরপর তিনটি সংখ্যার কোন ফল এত হলে তাদের যুগ ফল কত এগুলো কিন্তু খুবই কমন অঙ্ক দেখেন অনেক পরীক্ষায় আসছে কত পরীক্ষা আসছে আপনি নিজেও মানে কল্পনা করতে পারবেন এই এই অঙ্কগুলো তবে এই অঙ্কগুলো আমরা প্রশ্ন দেখে উত্তর বলে দিতে পারি কি বলছে যে পরপর তিনটি সংখ্যার গুণ ফল একশো বিশ হলে তাদের যুগ ফল কত তো পরপর পরপর বলতে কোনো গ্যাপ থাকবে না যেমন সংখ্যাগুলো কীরকম হতে পারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এরকম পরপর তিনটা সংখ্যার যুগ ফল একশো বিশ এইখান গুণ ফল আমরা এখানে দেখব যে কোন তিনটা মানে পরপর কোনো গ্যাপ থাকবে না কোন তিনটা সংখ্যার যুগ ফল একশো বিশ এই তিনটা সংখ্যা যদি আপনি যুগ করেন একশো বিশ কী হবে এক আর তিন তিন তিনটা নয় একশো বিশ হয় না আবার আমরা এই তিনটা সংখ্যা গুণ করে দেখি তিন চারিটা বারো পাঁচ বারো ষাট এই তিনটে তাও কিন্তু হচ্ছে না আবার এই তিনটা সংখ্যা যদি গুণ করি আপনি পরপর যে কোনো তিনটার গুণ ফল একশো বিশ আমাদের হতে হবে চার পাঁচ আর বিশ ছয় বিশ কত একশো বিশ তার মানে আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম কোন তিনটা চার পাঁচ ছয় পর পর কোনো গ্যাপ থাকা যাবে না এই তিনটা সংখ্যার যুগ ফল একশো বিশ এদের যুগ ফল কত তার মানে চার এই পাঁচ এই ছয় এর যুগ ফল হচ্ছে পনেরো এটাই কিন্তু অ্যান্সার পরীক্ষার ফলে এই ধরনের যে কোনো অঙ্ক আমরা একটা নিয়ম থেকে সমাধান করব এটা থেকে আমরা যদি এখন যদি আমরা চলে যাই যে পরবর্তী যে ম্যাথগুলো আছে একই নিয়মের দেখেন এই যে বইয়ের মধ্যেও কিন্তু এখানে একটমিক সংখ্যাগুলো এত দেখেন দেখা যাচ্ছে পর পর চার পাঁচ ছয় এই তিনটি সংখ্যার গুণ ফলে একশো এটা এরপরে দেখেন একই ধরনের অঙ্ক আসছে যে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণ ফল ষাট হলে তাদের যুগ ফল কত একই ধরনের অঙ্ক আমরা ক্রমিক সংখ্যাগুলো লিখবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত লিখলে আপনার হয়ে যাবে বা পাঁচ ছয় পর্যন্ত এখন দেখবো এখানের মধ্যে কোন তিনটার গুণ ফল ষাট এই তিনটা যদি গুণ করি দেখেন তিন দু গুণের ছয় চার ছয় চব্বিশ হয় না আবার এই তিনটা যদি গুণ করি একটা একটা পরে তিন চারিটা বারো পাঁচ বারো ষাট এই যে এই তিনটা পর পর এই তিনটা সংখ্যার গুণ ফল হচ্ছে ষাট এখন এই তিনটা সংখ্যার যুগ ফল কত তাহলে তিন চার আটও হচ্ছে পাঁচ এই তিনটা সংখ্যার যুগ ফল কিন্তু বারো হয়ে গেল শেষ পরী
देखें इस बोर्ड में तो सेम बाबे लिखा है से जब भी हम बुझा ची एक बार देखें तीन टिक्रोमिक शंकर गुण फल तथा जुग फल पास कौन शंकर तीन टिक्रो और कोतो हम लोग एक ही बाबे करो देखें एक टन नियम शिक्ले कोतो वाला मैथ करा जाए जो भी अपने बुझा शिक्षण एक ने बोलते तीन टिक्रोमिक शंकर गुण फल एक दूसरी तीन चार पास सॉइपन हमरा आवार जो दिच्छो रह जाए जे ए तीन टा शंकर हमरा गुण फल लियो पहले मेरी बो गुण फल तीन दिनों ने सौ चार सौ कोतो चौबीस एर पौरे ने बो जुग फल कोतो देखो तीन आठ दिए पास पास आठ चाय टे नौ देखें कि बोलते गुण फल जुग फल एर पास गुण ए जुग फल टा के पास दारा जो दिगुण करें ए गुण फल शो तार माने पौरे ऐ जा बारो अपना लिख बो पौरे जो जाए एक दो ही तीन चार ए पास ए सही अन्न पौरे ए तीन टर जो दे अपना देखी जो है कि नहीं देखो तो तीन चार एक बारो पास बारो शायद ए तीन टर शंकर गुण फल शायद एक बार हमारे जुग फल टा बेर करते होंगे देखें शात शात पास बारो एक बार बोल चाहे इटे शायद किंतु अर्थ से तार माने छोटी कुत्तर कौन टा ये टेके बोलते हैं तीन टुक्रोमिक शंकर गुण फल तादेस जुग फलर पास गुण तार माने शंका तीन टक कौन टा एक टक शंका तीन आर का शंका चार आर का शंका पास ये टक किंतु शंका तीन टी एट है एक न बोलते हैं शंका तीन टी गौर को तो ये टेके चौथीस एधर गौर को तो हम लोग तो निगौर बिल करते हैं हल्की शंका कुल जुक करे क्वाइटा शंका से तो तो दरा बात करते हैं शंका से तीन टेज़ने तीन दरा बात एक है ना देखन को तो है बारो बारो के तीन दरा बात करे तो हल्के किंतु इस चार एंसर आशे इस एंसर किंतु चार ये तो लोगों को लापर पार तो हो बे एक बार देखें एक ही दोनों रंगों का से पौर पौर तीन टी जूर शंकर गुण फल ऐसे होले जुग फल कोतो एक ही दोनों रंग का आपने ये लोग समाधान करेंगे बे ये लोग इन तो ऊपर रजे आलसना करलाम शेखांत के तीन टी दारा बाइक बीजूर शंकर जुग फल ऐतोश मध्यम शंकर ठीक होतो इस ए दोनों को करते हैं आरा � जार्ज जे शंका था तक भी कोई टा शंका कहने बोलते हैं तीन टी शंका जे कोई टा शंका बोल बे ठीक तो तो दरा बात करता है कहने तीन टी शंका बोला था कहने तीन दरा बात करता है शेष मध्यम शंका बिजुर शंका के तरह की मध्यम शंका एक है ना अमरजीत बोली जो मध्यम शंका ठीक होता देखने कोतो आसे मध्यम तीन टा तार मास खाने शंका इटा जेतो बिजुर शंका दारा बहिक बिजुर शंका तार मरे बिजुर शंका इटर से एक बार कम माने इटर से सोटो बिजुर शंका कुंठ हो बे जेतो आठ नो होच्छ जोर तारे शातान नो किन्तु बिजुर शंका दारा बहिक शातान नो उन्हें शायद आठ टा शंका को तो हो बे बिजुर शंका देखन शायद किन्तु यार आगे शंका टो फिर बेर करते वालों पौर शंका टेकन जो दी बोलते हो जब परिकर होले जो सोटो शंका टे हमारे मोहित दम शंका टे सही से जो दी बोलते सोटो शंका टी को तो थाल उत्तर हो बे इटा जो दी बोलते पौर शंका टी को तो उत्तर हो बे इटा जो दी बोलते हो जो तीन टी शंका जुक पल हाँ ताल जुक पल तकने द एकांत किंतु कुछ सुंदर वाले बैक्का दवास है इस जैकी तीन टिकलों में एक बिजुर शंकर जुग फल शातान्न होले मध्य पौर बढ़ती शंका को तो ये जो मध्य बढ़ती शंका को तो तन शातान्न के हम लोग की करते होंगे दूसरी दरा बात करते होंगे शातान्न के जो दूसरी दरा बात करें चाहे एक बार उन्नीस � एक बार बोला सर तीन टिकोमिक शंकर जुग पला तो सोड़ शंकर टिको तो एक प्राग जब आप बोल चलाम जे सोड़ शंकर टिपेर करते हैं हमारे की करते हैं देखें सोड़ शंकर बाबा वाला शंकर ये टेक अगर मोद दम शंकर हमारे बेर करते हैं कोई दरा जे तीन टिप बोल से तीन दरा बात करते हैं एक अन्य तीन दरा बात 
তার মানে এখান থেকে ছোট সংখ্যা কত হবে যেহেতু বলছে এখানে কিন্তু জোর বিজোর বলে না এখানে বলছে ক্রমিক সংখ্যা ক্রমিক সংখ্যা হলে ছোট সংখ্যা হইতেছে চল্লিশ আর বড় সংখ্যা হবে বিয়াল্লিশ আর যদি জোর বিজোর বলতে হয় তাহলে আমাদের জোর বিজোর খুঁজতে হতো তার মানে সংখ্যা তিনটি কি একটা চল্লিশ একটা একচল্লিশ একটা বিয়াল্লিশ এই অঙ্কটি একটু ঘুরে আসছে দেখেন একটু ঘুরিয়ে ফিরে তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগফল একশো তেইশ একই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুটির যুগফল কত এখানে দেখেন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দুইটা কোনটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তার মানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হইতেছে একচল্লিশ আর বিয়াল্লিশ এই দুইটা সংখ্যার গুণ ফল কত শূন্য চার 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 ষোলো এই ষোলোশো চল্লিশ দেখেন একই অঙ্ক একটু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে এটাও কিন্তু আপনার নিয়ে আসছে যে কীভাবে চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে পরীক্ষার হলে চেঞ্জ হয়ে আসলেও যেন আপনি পারেন যেখানে কিন্তু ব্যাখ্যা সহকারে সেম নিয়মগুলো দেওয়া আছে এরপরে বলা আছে দেখেন তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল তিরিশ বড়টি ছোটটির বিয়োগ ফল টু ছোট সংখ্যাটি কত দেখেন এখানে কিন্তু আমরা খুব সহজ তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল তিরিশ যদি হয় তাহলে এখান থেকে আমরা মধ্যম সংখ্যাটি বের করে নিতে পারি দশ যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা বলছে তাহলে মধ্যম সংখ্যা যদি দশ হয় মধ্যম সংখ্যা দশ এর আগের সংখ্যা সংখ্যা নয় পরের সংখ্যা হচ্ছে এগারো আমাদের বলছে বড় টিউ ছোট টিউ বিয়োগ ফল টু হলে ছোট সংখ্যাটি কত এখানে স্বাভাবিক ছোট সংখ্যা কিন্তু আমরা এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছি যে এখানে ছোট সংখ্যা কোনটাই যে এটা আমার কিন্তু অন্য কোনো কিছু দেখার দরকার নেই তিনটি ক্রমিক সংখ্যার যুগ ফল তিরিশ বড় টিউ ছোট টিউ বিয়োগ ফল টু হলো এটা দেখে না না এই যে বড় টিয়ার ছোট টিউ বিয়োগ ফল কিন্তু অলরেডি টু আসে এটা দেখলেও আপনার হবে না দেখলেও কিন্তু হবে অ্যান্সার কিন্তু চলে আসবে একটা টেকনিকের মাধ্যমে এরপরে দেখেন তিনটি পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করুন যাদের প্রথম দুইটির গুণ ফল শেষ দুইটির গুণ ফল অবকা দশ কম এটা আমরা অপশন টেস্ট করে যদি করি খুব সহজে করতে পারি এখানে দেখেন আমরা যদি এইটাই যদি চলে আসি যে এখানে কীভাবে করব এই যে এইটার আমরা অপশন টেস্ট করি কী বলছে তিনটি ক্রমিক সংখ্যা নির্ণয় করুন এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা চার পাঁচ ছয় কোনো গ্যাপ নাই এটা কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা না চার ছয় আট তিনটি ক্রমিক সংখ্যা এটা কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা না এটা হচ্ছে ক্রমিক জোর সংখ্যা এটাও কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা না এটাও কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা না মানে অপশন এমনিতেই কিন্তু এটা সঠিক এটা কিন্তু দেখেন দুই হাজার বাইশে আসছে আবার দুই হাজার দশে এই দুইটার গুণ ফল আমরা তারপরে যদি চেক করি দেখেন এই সাইড আর পাশের প্রথম দুইটার গুণ ফল হচ্ছে বিশ আবার শেষ দুইটার গুণ ফল কত এই দুইটা তিরিশ এখন বলছে প্রথম দুইটার গুণ ফল শেষ দুইটির গুণ ফল অপেক্ষা কি দশ তিরিশ দশ কম তাহলে তিরিশ মাইনাস বিশ আমরা কম দিয়ে আমাদের শর্ত মিলে কিনে শর্ত কিন্তু এইভাবেও কিন্তু মিলছে তার মানে এটাই কিন্তু সঠিক উত্তর এই যে নিয়মগুলো আপনাদের দেখানো হয় এই নিয়মগুলো কিন্তু আপনার নর্মালি কোনো বই পাবেন না এগুলো কিন্তু এগুলা পারলে আপনি যে কোনো মেয়াতে কিন্তু পারবেন এখানে তো ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া আছে এরপরে আসেন একই ধরনের অঙ্ক এখানে কী আছে তিনটি পরপর মৌলিক সংখ্যার প্রথম দুটির গুণ ফল একানব্বই শেষ দুটির গুণ ফল একশো তেতাল্লিশ এইখানে দেখেন আমরা অপশন টেস্ট করে এই অঙ্কগুলো করতে পারি আমাদের তো এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকার শিক্ষক উনিশ আসছে কি বলছে তিনটি পরপর মৌলিক সংখ্যা এখানে দেখেন তিনটি পরপর মানে ক্রমিক সাতের পরে মৌলিক সংখ্যা কত দেখেন সাতের পরে মৌলিক সংখ্যা তেরো তেরোর পর এগারো মানে পরপর মৌলিক সংখ্যা কিন্তু এরা আছে হুম তো বলছে তিনটি পর পর মৌলিক সংখ্যার প্রথম দুইটির গুণ ফল একানব্বই শেষ দুইটির গুণ ফল কত এখন দেখেন এই দুইটার গুণ ফল সাত তেরো আমরা জানি একানব্বই আবার তেরোকে যদি এগারো দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হবে আপনি দেখেন আমি কিন্তু খুব সহজে করে নিতে পারি মানে আমি মুখোমুখি কীভাবে করি সাপোজ এটাকে তেরোকে গুণ করতে হবে এগারো দ্বারা তাহলে আমি আগে দশ দ্বারা গুণ করব দশ দ্বারা গুণ করলে হবে একশো তিরিশ তার মানে তেরোকে গুণ করার কথা আসছিল কতবার এগারোবার আমি গুণ করছি দশ বার তাহলে আরও একবার বাদ আছে এই জন্য এই যে একশো তেতাল্লিশ আমি কিন্তু এইভাবে গুণ করি যে কোনো বড় বড় গুণ আসলে মুখে মুখে এইভাবে করি প্রথমে আমি দেখি যে সহজ কোনো সংখ্যা আশেপাশে আসে কিন্তু ওইটা তারা গুণ করে ওইটা যোগ করে দেয় অথবা বিয়োগ করে একশো তেতাল্লিশ তার মানে আমাদের প্রথম অপশনটা কিন্তু কন্ডিশন মিলে গেছে এখন অন্য অন্য অপশন কিন্তু কন্ডিশনে মিলবে না যেমন এই দুইটার গুণ ফল হতে আছে সাতাত্তর প্রথমে কিন্তু মূল্য বলছে প্রথম দুইটার গুণ ফল একানব্বই হতে হবে এটা কিন্তু প্রাইমারিতে আসছিল দুই এরপর আসেন একটি বিজুর পূর্ণ সংখ্যার পাঁচ গুণের সাথে পরবর্তী বিজুর সংখ্যার তিন গুণ যোগ করলে বাষট্টি হয় প্রথম বিজুর সংখ্যাটি প্রথম বিজুর কি বলছে পূর্ণ সংখ্যাটি কত বিজুর একটি বিজুর সংখ্যার পাঁচ গুণের সাথে আমরা যদি অপশন টেস্টে চলে যাই এটা তাহলে সহজ হবে আমরা মনে করলাম যে অপশন ক সঠিক তাহলে কি হলো একটি বিজুর সংখ্যার পাঁচ গুণের সাথে পরবর্তী বিজুর সংখ্যা তাহলে প্রথম বিজুর সংখ্যা হ্যাঁ পাঁচ এটার পরব
এই এই দুইটা যদি যোগ করি যোগফল 62 হবে আসলে কি 62 হয় কিনা আমরা দেখি দেখেন এটা কিন্তু 46 হয় হয় না তার মানে অপশন ক কিন্তু সঠিক না আমরা দেখব যে অপশন খ অপশন খ আমরা প্রথম বিজুর সংখ্যা যদি 7 হয় পরবর্তী বিজুর সংখ্যা হবে 9 এখন দেখব যে এই বিজুর সংখ্যার 5 গুণের সাথে 5 7 5 35 পরবর্তী বিজুর সংখ্যা 9 এটা 3 গুণ 9 3 3 9 27 তাহলে 35 যোগ 27 এই দুটো যোগফল বলছে 62 হয় কিনা দেখেন দুই আর 6 62 কিন্তু হয়ে গেল তার মানে অপশন খ কিন্তু সঠিক আপনি কিন্তু চাইলে এই যে এগুলো অনেকে বলে যে এগুলো নাকি শর্টকাট এগুলো কিন্তু বেসিক আপনি যখন ম্যাথ ভালো করে বুঝবেন তখন কিন্তু এগুলো কিন্তু সলভ করতে পারবেন এই যে এখানে কিন্তু ব্যাকটা সহকারে দেওয়া আছে এরপর আছে দুটি সংখ্যার যোগফল হয় তো তাদের গুণফল হয় তো তবে বড় সংখ্যাটি কত একটা যদি খেয়াল করেন দুটি সংখ্যার যোগফল হয় তো দুইটা সংখ্যা যোগফল হয় তো তাদের গুণফল হয় তো আমরা এটা দেখব না তবে বড় সংখ্যাটি কত আমরা ধরে নিলাম যে বড় সংখ্যাটি কত এখানে কিন্তু বড় সংখ্যা এখানে জায়গা দেওয়া আছে যে কোনো একটা বড় সংখ্যা হবে আমরা জানি না কোনটা বড় সংখ্যা सपोज আমরা ধরে নিলাম যে 36 সংখ্যাটি হচ্ছে বড় সংখ্যা তবে দুইটা সংখ্যার যোগফল আছে 48 তাহলে 36 টা থেকে তাহলে 48 থেকে যেহেতু দুইটা সংখ্যার যোগফল আছে যদি 36 বাদ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমরা ছোট সংখ্যা পাবো এখানে যদি বিয়োগ করেন এখানে থাকে 2 এখানে যদি বিয়োগ করি 2 আর এখানে থাকে 1 তার মানে বড় সংখ্যা পেলাম 36 আর ছোট সংখ্যা পেলাম 12 এইটা আমরা দেখব পরবর্তী কন্ডিশনটা মিলে গিনা এখন বলছে এই দুইটা গুণ সংখ্যার গুণফল 432 এখন এই দুইটা সংখ্যাকে আমাদের গুণ করতে হবে 36 12 দেখেন এই গুণটা আমি কিভাবে করি আমি প্রথমে 10 দ্বারা এটা গুণ করব যেহেতু এটার কাছে আছে 10 দ্বারা গুণ করলে 360 আমি যে টেকনিকে করি যোগ এটাকে গুণ করার কথা ছিল 12 বার কিন্তু আমি করছি 36 কে 10 বার তাহলে 36 দিয়ে গুণে আরো দুই বার গুণ করতে হবে 72 এটা কিন্তু আমি দেখতেছি 432 কিন্তু হয়ে গেছে তার মানে প্রথম অপশনটা চেক করার পরেই কিন্তু আমরা আমাদের অ্যানসার পেয়ে গেলাম এখন যদি না মিলতো আমরা এই এই 48 থেকে এটা বা বিয়োগ মানে মাইনাস করে দ্বিতীয় সংখ্যা বের করতাম মানে ছোট সংখ্যা অথবা এটা অথবা এটা এইভাবে কিন্তু করতাম আর আমরা এর পরে দেখেন যে অঙ্কগুলো করালাম এখান থেকে কিন্তু প্রাইমারিতে বিশেষ অসংখ্য অঙ্ক আসছে আমরা আবারো বলতেছি যে যারা প্রথমবার পরীক্ষা দিয়ে প্রাইমারি জবটা বা 60 থেকে মানে 65 থেকে 70 পেতে চান তাদের জন্য যে জব ম্যাথ বই পড়লে যে বইটা থেকে আমরা সমাধান করাচ্ছি আপনি ম্যাথে বিশে বেশি পাবেন যদি আমাদের গাইডলাইন অনুসারে প্রতিদিন পড়াশোনা করেন 60 দিনের চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন আর অন্য অন্য বিষয়ের জন্য কি পড়ব অনেকের কথা আমাদের কিন্তু জব ইংলিশ একটা বই আছে যদি আপনাদের দেখাই যে টোটাল আমাদের যে বইটা যে টোটাল কিন্তু আমাদের তিনটা বই মিলে ফুল একটা সেট এখন যদি আমরা চলে যাই আমাদের এই যে এখানে যে আমাদের তিনটা বই একটা হচ্ছে ইংলিশের জন্য এই বইটা ইংলিশের জন্য দেখেন যে জব ইংলিশ জব সলিউশনের বিকল্প আর জব ডাইজেস্ট বই নিয়ে কি বলবো 40 মার্কের টোটাল ফুল সিলেবাস কিন্তু এই বইয়ের ভিতরে আর ম্যাথ তো ম্যাথই তো এই তিনটা বই পরে কতবার কিন্তু অসংখ্য স্টুডেন্ট জব পেয়েছে এভারেজ দেখা গেল যে 60 এর কাছে কাছে কম ছিল কতবার কিন্তু 55 পেয়ে জব হয়েছে আর আপনার বেসিক থেকে আর এইবার বইগুলো এতটায় আপডেট করা হয়েছে যেন ইনশাআল্লাহ মোটামুটি সবই কমন পাবেন এতটুকু আমি বলতে পারি তো এই ছিল মোটামুটি আর যারা বইগুলো অর্ডার করতে চান আমাদের স্ক্রিনে নম্বর আছে নম্বর যোগাযোগ করবেন অথবা আপনি নিকটস্থ লাইব্রেরিতে পাবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আর আজকের ক্লাস কেমন লাগলো একটু জানাবেন আল্লাহ হাফেজ